டார்லிங்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு பர்த்டே லவ் அனுசரி வெட்டிங் அனுசரி எல்லா ஸ்பெஷல் டேஸ் கொண்டாடுற எல்லாருக்கும் என்னோட ஹார்ட்டி விஷஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கிங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆரஞ்ச் புட்டிங் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆரஞ்சோட ஜூஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்து அதை பேஸாக வச்சு தான் இந்த ரெசிபி ஃபுல்லாக அமைஞ்சிருக்க போது வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா அப்போ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெண்டை காணியும் தட்டி விட்டுருங்க அப்போ தான் நாங்கள் அந்த வீடியோ போட்டாலும் உடனே கொண்டே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வீடியோவையும் சட்டி சட்டி பார்த்துடலாம் இப்போ வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து நம்மளோட ரெசிபிக்கு ஒரு மூணு ஆரஞ்ச் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதை நம்ம நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு பவுல் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு வந்து டாப் லேயர் நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு பவுல் ஷேப்பில் அந்த ஷார்ப் எஜ் ஏதாச்சும் வச்சுட்டு அது ஓரங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா கட் பண்ணி உள்ளே இருக்க பல்பை மட்டும் வெளியில் எடுத்துடலாம் எடுக்கும் போது கொஞ்சம் கவனம் கிழியாமல் எடுங்க ஸோ இப்படி தான் இருக்குது இப்போ அந்த பவுல் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ரெசிபி முடிகிற வரைக்கும் ஒரு ஒன் ஹவர் அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரீஸ் பண்ணிலாம் சொதட்டு அந்த பவுல் வந்து நல்லா ஹார்டாகும் நம்மளோட பல்பை ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நான் பல்பை அந்த பல்பை வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டேன் நான் அரைக்கும் போது பல்பில் தண்ணி எதுவும் ஊற்றுல சுகர் எதுவும் ஆட் பண்ணல இது வந்து பியோர் பியூரி ஸோ இதை நல்லா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் வச்சு எடுத்துடலாம் எனக்கு இந்த பல்ப் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு கால்லேருந்து முக்கால் கப் அளவுக்கு வந்துச்சு ஸோ இப்போ நம்மளோட பல்ப் ரெடி சைமன் டீனியஸாக நான் வந்து கொஞ்சம் சைனா கிராஸ் அது இது வந்து எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும் ஸோ சைனானோடய சைனா ப்ராடக்ட் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க இந்த ப்ராடக்டோட நேம் சைனா கிராஸ் நான் இதுலேருந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு எடுத்து இதை ஒரு பவுலில் போட்டு ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணி இதை நல்லா சோக் பண்ண போகிறேன் இது நம்மளோட புட்டிங்க்கு என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஜல்லி ஃபார்மேட் கிடைக்கும் புட்டிங் வந்து ஃப்ளேவர் மாறாது ஸோ வந்து இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு நல்லா சோக் பண்ண விட்டுக்கலாம் ஸோ இது நல்லா ஊறிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ நான் சைனா கிராஸ் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நான் ஒரு பேனில் ஊற்றி அதை நான் வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விடுங்க மெல்ட் ஆகி சைனா கிராஸ் வந்து நல்லா ஒரு லிக்விட் ஃபார்மேட்டுக்கு வரும் சைமன் டீனியஸாக நான் ஒரு பேனில் அந்த பியூரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் இதில் ஆட் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஒரு பாலிங் டெம்பரேச்சருக்கு எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாலிங் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நான் ஒரு இதில் வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களோட ஸ்வீட்னஸ்க்கு தக்க நீங்கள் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய ஜூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டேங்கியாக இருந்துச்சு அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அளவுக்கு கிண்டாக போதும் இப்போ நம்ம கூடவே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜெலட்டின் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா நம்ம ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே ரெஸ்ட்டில் விட்டுட்டோன்னா நல்லா ப்ளூ மாகி வரும் அதுக்கப்புறமா டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் இதை பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த டைமில் உங்களுக்கு வேணும்னா கஸ்டர்ட் பவுடர் கூட கொஞ்சம் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஜூஸ் கூட நல்லாவே ஃப்ளேவர் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைனா கிராஸ் வந்து நல்லாவே மெல்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம கொஞ்சம் கூல் டவுனாக விடலாம் நம்மளோட எக்ஸ்ட்ராக்டில் நம்ம டபுள் பாயிலிங் பண்ணியிருந்த அந்த ஜெலட்டின் லிக்விடையும் அண்ட் அந்த சைனா கிராஸ் மெல்ட் பண்ணி கூல் டவுன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த லிக்விடையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு வேணும்னா கஸ்டர்ட் பவுடரை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து அதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த டைமில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கஸ்டர்ட் ஃப்ளேவர் பிடிச்சவங்களுக்கு இந்த புட்டிங் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ என்கிட்ட இல்லை அதனால் நான் ஆட் பண்ணல இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் அளவுக்கு நல்லா பாயில் பண்ண வச்சு சிம்ல வச்சு பாயில் பண்ண வச்சு ஸ்டர் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃப்ளேமை மட்டும் ஹையில் வச்சுட்டாதீங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு கசப்பு தன்மை வந்துடும் இப்போ உங்களுக்கு சுகர்லாம் பார்த்துக்கோங்க வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ இந்த புட்டிங்க்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கொடுக்கற
ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ரெசிபி நல்லாவே ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் நான் ஒரு மின் லீஃப் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் நீங்கள் சாக்லேட் சிரப் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அது வரைக்கும் பாய்